Дальше остаются две последние проблемы. То есть проблема отражений. Значит, отраженный звук, в принципе, вещь полезная, если дело касается живого исполнения, например, концертов, театра и так далее. В данном случае, когда мы слушаем звук записанный, мы должны на самом деле постараться слушать это в комнате, избавленной от своего собственного акустического почерка. Значит, для того, чтобы избавиться от собственной акустики комнаты, используются поглотители, которые, ну, видно на стене, да, задрапированы тканью. Это в данном случае пенополиуретановые такие конструкции которые очень хорошо работают на средних, на высоких частотах. То есть мы должны поглотить первые, самые сильные и самые негативно отражающиеся на звуки отражения. В принципе, можно было бы закрыть поглотителями все помещение, но тогда возникает другая проблема. Начинают себя дискомфортно чувствуют люди. То есть люди привыкли находиться в помещениях, в которых есть реверберация. И когда они попадают в комнату, где ее нет, они чувствуют себя дискомфортно. Причем это физически неприятные ощущения. Поэтому с этим вопросом э, все сложнее и нужно соблюдать баланс. В принципе, для звука можно было бы сделать бескомпромиссную вещь, но с учетом вот такого психологического воздействия на человека приходится находить эту середину и для того, чтобы все-таки избавиться от, от, от отражений, э, которые искажают звук, но не перебарщивать с поглотителями, используются рассеивающие поверхности. Они бывают специальные, э, это так называемые линейчатые скайлайны, в, в английском это так примерно звучит, то есть такие столбики разной высоты, на которые, когда падает волна, она отражается не параллельным фронтом, а под разными углами. То есть наша задача разбить падающую на поверхность, на плоскую волну и сделать звук как можно более диффузным. Значит, здесь использован декоративный материал, архитектурный камень, который сзади на стенках, который в принципе работает очень похожим образом. Но при этом это материал, который вполне нормально смотрится в интерьере, чего, например, сложно себе представить какой-нибудь специальный акустический поглотитель, да, который выглядит ну, так, либо в лучшем случае просто техногенно. Вот. Хотя эти тоже проблемы решаемы, можно использовать не специальный поглотитель, но тогда придется все закрывать тканью. То есть здесь вопрос уже дизайна вступает. Так что такие вещи, как хорошо оборудованная акустическая комната в доме, она всегда компромиссная. Это компромисс между качеством звучания и дизайном.